आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस या जो इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है ए आई वो क्या होता है किस तरह काम करता है और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम अपने आज के iFactNet.com के वीडियो ट्यूटोरियल में तो शुरू करते हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अगर हम इन दो वर्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट करें तो एक वर्ड है आर्टिफिशल एक वर्ड है इंटेलिजेंस यानी कि ऐसी इंटेलिजेंस जो कि आर्टिफिशियल चीज़ों में हो और ज़्यादातर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं और ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड होता है अब हम में से बहुत से लोग जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा सिनारी आता है कि दुनिया पर रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है क्यों क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वो अपना बुरा बुरा और भला जान सकते हैं और इंसान जो हैं उनके खिलाफ जंग कर रहे हैं लेकिन जो रोबोट्स हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं और वो जीत रहे हैं ये तो एक सिनारी हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेकिन आजकल भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं और मैं अगर कहूँ कि आपने बिल्कुल अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को यूज़ किया है तो ये गलत बात नहीं होगी क्योंकि अब जो यूट्यूब का सिस्टम है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है कैसे मसलन ये जो आप चीज़ें देखते हैं वीडियोस देखते हैं और फिर यूट्यूब का सिस्टम आपके बिहेवियर को लर्न करता है कि भाई इसने ये ये चीज़ें देखी और फिर आपको वो रेकमेंड करता है कि आप ये ये चीज़ें देखो तो ये वो सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है कि सिस्टम इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि वो आपको रिकमेंडेशन देता है और वो रिकमेंडेशन सेवेंटी एटी नाइन्टी परसेंट ठीक होती हैं और उसके ऊपर हम क्लिक करके आगे आगे देखते जाते हैं इसी तरह आप फेसबुक के सिस्टम को देख लें उसमें भी जो आपके पास फीडबैक आ रही होती है सजेस्टेड पोस्ट्स आ रही होती हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो फिर हम सिर्फ ये नहीं है कि एक रोबोट है और वो आर्टिफिशियल इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि वो आप इंसानों की तरह सोचता है इंसानों की तरह बोलता है इंसानों की तरह लर्न करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये आपका बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो सकती हैं जो कि इतनी इंटेलिजेंट हो जाएं कि वो रोड्स के ऊपर अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए सीखते हुए खुद ब खुद चलें और ये चीज़ें फ्यूचर की नहीं हैं ये चीज़ें अब हम ने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दी हैं अब ऐसी मेट्रोज हैं जो खुद ब खुद चलती हैं और ऐसी बसेस और ऐसी कार्स का भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो कि इन्वायरमेंट को देखते हुए सीखते हुए इंटेलिजेंस को गेन करते हुए ज़्यादा लर्न करती हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होती जाती हैं अब जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको हम कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन सब में कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है और उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस ह्यूमन्स में है ह्यूमन इंटेलिजेंस इस वक्त सबसे ऊपर है और आप देखें कि हम सीखते कैसे हैं हम ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और फिर जो हमने नेक्स्ट डिसीजंस लेने होते हैं वो हम अपनी पुरानी चीज़ों को देख के इन्वायरमेंट को देख के डिसीजन लेते हैं आ, क्योंकि हम इंटेलिजेंट क्रीचर्स हैं यही चीज़ अब जब हम मशीनों में डाल देते हैं कि मशीन देखे ऑब्ज़र्व करे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे एनालाइज करे और फिर वो जो नई डिसीजन उसने लेनी है वो उन पुरानी चीज़ों की बेस के ऊपर ले और प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है जिस तरह यूट्यूब का सिस्टम इंफॉर्मेशन लेता है कि यूज़र क्या कर रहा है उसको एनालाइज करता है और फिर रिकमेंडेड वीडियोस देता है ये आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है 
इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप मेडिकल पर्पज इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप ऑपरेशन भी कंप्यूटर्स या फिर मशीन्स कर सकती हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज गेन करते हैं और फिर वो उसकी बेस के ऊपर आपको ऑपरेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिलिट्री में काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं और इसी तरह हमारी अब दुनिया में हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हमको नज़र आनी शुरू हो गई हैं एक चीज़ होती है जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक तो ये इंटरनेट है जो हम यूज़ करते हैं पीपल कम्युनिकेट करते हैं मशीन्स के साथ पीपल कम्युनिकेट करते हैं लेकिन अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है और ये अप्लाई होना शुरू हो गया है कि हर चीज़ ये माइक ये लैपटॉप कैमरा ये सब लोग इंफॉर्मेशन जमा करें ये कपड़े और आपस में कम्युनिकेट करें लेट सपोज अब मैं एक सुपर स्टोर में जाता हूँ वहाँ पर दस चीज़ें हैं मैं उनमें से दो चीज़ें उठाता हूँ तो वो कम्युनिकेट कर लेंगी बाकी चीज़ों के साथ और जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा तो दूसरी चीज़ें हाईलाइट होती जाएंगी जो मेरे पास बिहेवियर की बेस के ऊपर स्टोर में लगे कंप्यूटर्स ने लर्न किया है कि मैं मुझे क्या चीज़ पसंद आ सकती है वो मुझे हाईलाइट करके बताते जाएंगे और फिर मैं उनको ले सकता हूँ ख़रीद सकता हूँ ये भी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है कि दुनिया में हर चीज़ आपके कपड़े आपके बाल आपके सब चीज़ें जो भी गाड़ी या आपके कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करें और फिर उसकी बेस के ऊपर आपकी ज़िंदगी को आसान करें ये तो फ़ायदे हो गए जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मशीन लर्निंग में और इंटरनेट में हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह जिस तरह बढ़ती जाएगी उस तरह उस तरह कुछ प्रॉब्लम्स भी जो इसके ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि ये ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम प्राइवेसी का डिस्कस किया जाता है एथिक्स में फिलोसफी में कि भाई जब कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो जाएंगे तो कुछ कॉरपोरेशंस इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि उनके पास हमारे बारे में सब डाटा होगा और वो कोई भी डिसीजन ले सकती हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुंस कर सकती हैं जिस तरह चीज़ों को पता होगा कि मैं ये ये चीज़ें देखनी चाहिए तो मैं वही चीज़ें देखूँगा और इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं और प्राइवेसी आपकी इंट्रूजन हो सकती है इसके बाद वही सिनारी के रोबोट्स कंप्यूटर्स मशीन्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो रीजनिंग करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं हमारे लिए ख़तरा हैं और फिर वो दुनिया पर कब्जा कर लेंगे एक सिनारी ये भी है कि आ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल हो जाए कि वो गलत डिसीजन मेकिंग शुरू कर दे हम अपने हथियारों को गवर्नमेंट जो हैं मिलिट्रीज जो हैं इतने पावरफुल बना दें कि वो खुद डिसीजन लेके दूसरे जगहों पे हमला कर सकें और ये वर्ल्ड वॉर थ्री को शुरू कर सकता है और दुनिया में पूरी ह्यूमन रेस को ख़त्म भी कर सकता है तो दोस्तों हमने देखा कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के काफ़ी फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं अभी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखें तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसको इंट्रोड्यूस हुए हुए कोई सत्तर अस्सी साल हो चुके हैं 1957-56 में पहली दफ़ा ये टर्म कॉइन कॉइन हुई थी और उस वक्त से यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में इसके बारे में काम होता जा रहा है लेकिन अब जब से कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जा रही है और डेटा स्टोरेज पावर बढ़ती जा रही है तो ये आर्टिफिशल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा अब हकीकत बनती जा रही है यहाँ तक कि अब कंट्रीज़ ने रोबोट्स को सिटीज़नशिप देनी शुरू कर दी है और वो बेसिकली रोबोटिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक फील्ड है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या किसी और बात चीज़ के बारे में तो काइंडली आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया मिलेंगे एक और नए टूटोरियल में अनटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इन्जॉइंग गुड डे